আচ্ছা ডাটা এন্ট্রি আজকে আর করবে আচ্ছা স্যার আছেন না স্যার বাথরুম স্যার আছেন আমি বলতে চাচ্ছি যে একশো জন হয়ে গেছে পার্টিসিপেট আর কেউ এখানে জয়েন করতে পারবে না হ্যাঁ যদি কেউ জয়েন করতে চায় যদি গ্রুপে বলে কিবা আপনাকে বলা হয় তাহলে একটু এটা জানাই দিন এখানে হান্ড্রেড এর বেশি নেওয়া যাবে না হ্যাঁ একশো জনের বেশি এখানে ক্লাস করতে পারবে না স্যার একটু বলে দিন আচ্ছা আমরা আজকে হচ্ছে আমাদের ডাটা এন্ট্রির প্রথম পর্ব ডাটা এন্ট্রির আজকের এই পার্টে যে সকল বিষয়গুলো থাকবে সেই সকল বিষয়গুলো একটু আগে জানাবো আপনাদের ডাটা এন্ট্রি প্রথমে পর্বে আপনার যেটা থাকবে যে হোয়াট ইজ ডাটা এন্ট্রি ডাটা এন্ট্রি কি এই সম্পর্কে আমরা আগে জানার চেষ্টা করবো যে ডাটা এন্ট্রিটা অ্যাকচুয়াল কি ডাটা বলতে কোনো তথ্য বা উপাত্যকে বোঝানো হয় ডাটা বলতে কোনো তথ্য বা উপাত্যকে বোঝানো হয় এবং এন্ট্রি বলতে সেটাকে লিপিবদ্ধ করা বোঝানো হয় এন্ট্রি বলতে কি লেখা করা লিখে রাখা এন্ট্রি করা আর ডাটা বলতে কোনো তথ্য বা উপাত্ত বা ইনফরমেশন হ্যাঁ তো কোন ইনফরমেশন কোথাও লিখে রাখাকেই বলা হয় ডাটা এন্ট্রি কোথাও লিখাকেই বলা হয় ডাটা এন্ট্রি এই লেখাটা যে কোনো বিষয়ের উপরে হতে পারে এই লেখাটা যে কোনো বিষয়ের উপরে হতে পারে সেটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু আপনারা যে কোনো বিষয় সম্পর্কে যেমন দেখেন আমি আপনাদের এখানে আপনার ক্লাস সম্পর্কিত একটা বিষয় লিখছি কি সম্পর্কে আপনাদের ক্লাস সম্পর্কে কি লিখছি যে আপনাদের ক্লাসের ইনফরমেশন যে আপনাদের প্রথম ক্লাসে কি হবে এই ডাটাটা এন্ট্রি করছে এই ইনফরমেশনটা এখানে এন্ট্রি করে দিচ্ছে এটাকেই বলা হয় ডাটা এন্ট্রি ডাটা বলতে যেহেতু কোনো তথ্যকে বুঝায় সেহেতু এটাকে বলা হয় ডাটা এন্ট্রি সহজ ভাষায় কোনো কিছু লেখালেখি করাকেই ডাটা এন্ট্রি বলা হয় ঠিক আছে কোনো সহজ ভাষায় কোথাও কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করাকেই ডাটা এন্ট্রি বলা হয় আচ্ছা ডাটা এন্ট্রি বলতে শুধুমাত্র যে লেখালেখি এমনটা না ডাটা এন্ট্রি অনেক ধরনের হয়ে থাকে অনেক প্রকারের হয়ে থাকে সেই সকল প্রকার ভেদ গুলা আমরা জানার জন্য চলে যাবো একটু মার্কেট প্লেসটা কোন মার্কেট প্লেস যে মার্কেট প্লেসে আপনারা কাজগুলা করবেন যেখানে আপনারা আপনাদের কাজগুলা খুঁজে পাবেন এমন একটা মার্কেট প্লেস আমরা যাবো যার নাম হচ্ছে ফাইবার ফাইবার ডট কম এটা হচ্ছে একটা মার্কেট প্লেস এই ফাইবার ডট কম কি কি আসে বিষয় এরতে কি আসে বিষয় থাকে এগুলা নিয়ে এখন কোন ধরনের কথা বলবো না আমরা জাস্ট যতটুকু বলতেছি এতটুকু কনসেপ্ট ধরে রাখেন এগুলা নিয়ে কথা বলবো আমরা সাত নম্বর ক্লাস একদম শেষে হ্যাঁ কাজ শেখার পরে যখন মার্কেট প্লেসে যাব তখন আমরা এই সকল বিষয় নিয়ে কথা বলবো এখন জাস্ট কিছু ধারণা দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসা ওকে তো আমি এখানে কি দেখাতে চাচ্ছি যে ডাটা এন্ট্রি ডাটা এন্ট্রি বলতে ডাটা এন্ট্রি হচ্ছে একটা মেইন সাবজেক্টের নাম বলতে পারেন যেমন সায়েন্স আর্টস কমার্স থাকে না এর ভিতরে যেমন সায়েন্সের ভিতরে বায়োলজি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ে পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান আরো অনেক কিছু থাকে ঠিক এমনটাই এখানে ডাটা এন্ট্রি হচ্ছে একটা মেইন ক্যাটাগরি এর মধ্যে সাব ক্যাটাগরি আর অনেক কিছু থাকে ধরেন আমি ওনার এখানে যদি ঢুকি হ্যাঁ ওনার এখানে ঢুকলে দেখতে পাবো কি উনি কি কি ধরনের কাজ করে এই কি কি ধরনের কাজ করে এগুলোই হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি উনি এখানে দেখেন অফলাইন অনলাইন ডাটা এন্ট্রি এটাও কিন্তু ডাটা এন্ট্রি একটা জবের আওতাভুক্ত কপি পেস্ট করা হুম এটাও ডাটা এন্ট্রি আওতাভুক্ত ওয়েব রিসার্চ করা এটাও ডাটা এন্ট্রি আওতাভুক্ত ডাটা কালেকশন ওয়েব রিসার্চ সেম জিনিস এবং ডাটা কালেকশন করা এটাও ডাটা এন্ট্রি একটা টপিক ডাটাকে কালেক্ট করাটাও ডাটা এন্ট্রি একটা টপিক এক্সেল এর ডাটা এন্ট্রি এটাও ডাটা এন্ট্রি একটা সাব টপিক টাইপিং করা এটাও ডাটা এন্ট্রি একটা সাব টপিক হ্যাঁ এখানে বাকি গুলো আবার অন্য অন্যান্য জিনিস এই যে পিডিএফ টু এক্সেল হ্যাঁ এটাও ডাটা এন্ট্রি একটা সাব টপিক আমি যদি আরো একজনেরটা যাই যারা এরকম আরো কাজ করতেছে অলরেডি উনি এখানে প্রায় ছয়শো বত্রিশটা কাজ করছে বারোটা অর্ডার এখন ওনার হাতে আছে হম ওনার এখানে যদি যাই দেখেন ওনার এখন একই রকম ডাটা এন্ট্রিটা হচ্ছে একটা মেইন টপিক ডাটা মাইনিং করা এটাও ডাটা এন্ট্রির একটা টপিক এক্সেল ডাটা এন্ট্রি এটাও ডাটা এন্ট্রির একটা সাব সিআরএম ডাটা এন্ট্রি ডাটা স্ক্র্যাপিং কপি পেস্ট করা হম ডাটা কনভার্সন কিংবা ডাটা কালেকশন পিডিএফ থেকে এক্সালে কনভার্ট এক্সেল থেকে ওয়ার্ডে কনভার্ট কিংবা জেপিজি মানে ইমেজ ফোল্ডার ইমেজ ফাইল থেকে এক্সেল ফাইলে কিংবা ওয়ার্ড ফাইলে কনভার্ট করা এটাও ডাটা এন্ট্রির একটা সাব টপিক টাইপিং করা এক্সেলে ওয়ার্ডে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে শপিফাই ডাটা এন্ট্রি ওয়ার্ড প্রেস ডাটা এন্ট্রি মানে প্রোডাক্ট লিস্টিং করা বিভিন্ন ই কমার্স ওয়েবসাইট দেখেন ই কমার্স প্রোডাক্ট লিস্টিং বিভিন্ন ই কমার্স ওয়েবসাইটে প্রোডাক্টকে আপলোড করা এইটাও ডাটা এন্ট্রির একটা সাব টপিক বুঝতে পারছেন এই সকল জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব তো আমরা আমি জাস্ট এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করাতে চাচ্ছি আপনাদের যে ডাটা এন্ট্রি হচ্ছে একটা মেইন টপিকের নাম আমরা এর মধ্
যেমন ডাটা কালেকশন ই কমার্স ডাটা এন্ট্রি আর্টিকেল রাইটিং পিডিএফ এডিটিং এই সকল বিষয় আমাদের থাকে আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটার নাম হচ্ছে গুগল ডকস আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটার নাম হচ্ছে গুগল ডকস গুগল ডকস কি গুগল ডকস হচ্ছে একটা অনলাইন সফটওয়্যার গুগল ডকস হচ্ছে একটা অনলাইন সফটওয়্যার যে অনলাইন সফটওয়্যারটা হচ্ছে এমএস ওয়ার্ড এর সাথে সিমিলার যে অনলাইন সফটওয়্যারটা হচ্ছে এমএস ওয়ার্ড এর সাথে সিমিলার এমএস ওয়ার্ডে যেমন লেখালেখি করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি ঠিক গুগল ডকসটাও লেখালেখি করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে তবে পার্থক্যটা হচ্ছে গুগল ডকস হচ্ছে একটা অনলাইন সফটওয়্যার এবং এমএস ওয়ার্ড হচ্ছে একটা অফলাইন সফটওয়্যার হ্যাঁ গুগল ডকস ব্যবহার করার জন্য ইন্টারনেট কানেকশনের প্রয়োজন হয়ে থাকে বাট এমএস ওয়ার্ড করার জন্য ইন্টারনেট কানেকশনের প্রয়োজন পড়ে না হ্যাঁ গুগল ডকস আপনি চাইলে মোবাইলের মাধ্যমে করতে পারবেন বাট এমএস ওয়ার্ডটা আপনি মোবাইলের মাধ্যমে করতে পারবেন না একদম টোটালি ইম্পসিবল এমএস ওয়ার্ড এমএস ওয়ার্ড হচ্ছে একটা অনেক অনেক অ্যাডভান্স সফটওয়্যার এবং কি এমএস ওয়ার্ড এর মাধ্যমে আপনি মডার্ন রিজিউমও তৈরি করা যেতে পারে মডার্ন রিজিউম মডার্ন রিজিউম কি আশা করি জানেন তারপর আমি একটু एग्जांपल দেখা দিচ্ছি এই যে দেখেন এইগুলাকে বলা হয় মডার্ন রিজিউম হ্যাঁ কথা সিভিআর ঠিক এমনটাও বানানো পসিবল এটা হচ্ছে গুগল মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে বাট গুগল ডকস এ এগুলো বানানো পসিবল না গুগল ডকস এ শুধুমাত্র লেখালেখি করার জন্য যতটুকু আপনার দরকার ঠিক ততটুকু আপনি গুগল ডকস এ পাবেন হুম যেহেতু আমাদের এখানে অনেক ধরনের স্টুডেন্ট থাকে কেউ বিএনিং কেউ অ্যাডভান্স দ্যাটস ওয়াই আমরা এই গুগল ডকস টাকে কাজ শেখাবো আপনাদের গুগল ডকস এর মাধ্যমে কিভাবে লেখালেখি করার মাধ্যমে আপনি সম্পূর্ণ কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন ডাটা এন্ট্রির যে কাজটা গুগল ডকস এ করা পসিবল সেই সকল কাজগুলাই দেখানোর চেষ্টা করব আচ্ছা গুগল ডকস সম্পর্কে আশা করি কনসেপ্ট ক্লিয়ার এখন আমরা গুগল ডকস এর কাজ সম্পর্কে জানি গুগল ডকস এর কাজ দেখতে হলে আপনার সরাসরি চলে যেতে হবে এখান থেকে গুগল ডকস গুগল ডকস এটা লিখে সার্চ করতে হবে ঠিক আছে আপনার গুগল ক্রোম থেকে গুগল ডকস এটা লিখে সার্চ করবেন দেন এখান থেকে গুগল ডকস থ্রি অনলাইন ডকুমেন্ট এডিটর এটাতে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে গো টু ডকস এটাতে ক্লিক করবেন तर माइक्रोसफ्ट वार्ड एर भाषा कि गुगल डक्स एर भाषा भाषा डाकते चेस्ट कर ব্যবহৃত 
যে আপনার ডকুমেন্টের নাম কি এই জিনিসটা এখানে লিখতে পারবেন যখন আমি যদি লিখি স্টুডেন্ট তাহলে আমার এই ডকুমেন্টের নাম কি দাঁড়ালো স্টুডেন্ট ঠিক আছে দেখেন এখানে একটা বিষয়ের মজা কি জানেন এখানে আপনার গুগল মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর মতো বারবার সেভ করতে হবে এখানে যাই লেখেন না কেন এটা অটোমেটিক আপনার গুগল ড্রাইভে সেভ হয়ে যাবে যাই লেখেন না কেন এটা অটোমেটিক আপনার গুগল ড্রাইভে সেভ হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনার কিচ্ছু করতে পারবেন না আপনার যদি কাজের মাঝখানে কারেন্টও চলে যায় নো প্রবলেম আপনি আরামসে কাজ করতে পারবেন ওকে দেন আমি যদি ফাইল মেনুতে আসি এই শেয়ার এই অপশনটা আমি লাস্টে দেখাবো এখান থেকে শুরু করব আমরা সেটা হচ্ছে নিউ একজন মনে হয় হাত উঠাইছিল নাকি মানে গুগল ডকস টা কিভাবে ওপেন করে আচ্ছা আপনি জাস্ট গুগল ক্রোমে যাবেন গুগল ক্রোমে গিয়ে জাস্ট সার্চ করবেন গুগল ডকস লিখে সরাসরি গুগল ক্রোমে আসবেন এখান দিয়ে সার্চ করবেন গুগল ডকস গুগল ডকস লিখলে সরাসরি এমন একটা ইন্টারফেস চলে আসবে जे আমাদের গুগল ডক্স এর প্রথমে আমরা শুরু করব ফাইল মেনু থেকে মেনু বারে ফাইল মেনু থেকে আমরা শুরু করব এখান থেকে দেখেন নিউ নিউ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে বলছিলাম না এটা নাম হচ্ছে ডকুমেন্ট আপনি যদি নতুন একটা ডকুমেন্ট নিতে চান সেই ক্ষেত্রে মেনু বারে ফাইল মেনু থেকে নিউ অপশনটা ব্যবহার করুন এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমার কাছে একটা নতুন ডকুমেন্ট চলে আসছে দেখছেন নতুন একটা ডকুমেন্ট চলে আসছে তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমি যদি ওপেন ওপেন বলতে বোঝানো হয় পূর্ববর্তী কোন ফাইল যদি আপনার কাছে থাকে আই মিন আপনার কোন ক্লায়েন্ট আপনার সাথে কোন ফাইল শেয়ার করছে হ্যাঁ আপনি সেই ফাইলটাকে আপনি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন আপনি সেই ফাইলটাকে আপনি আপনার গুগল ডক্স ওপেন করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে এই ওপেন অপশনটার ব্যবহার হয় আপনি যদি ফাইলটা কম্পিউটারে থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে জাস্ট আপলোড আপলোড এখান থেকে সিলেক্ট এ ফাইল ফ্রম ইউর ডিভাইস এখানে ক্লিক করে আপনার কম্পিউটারের যে পার্টে আপনি এই ফাইলটাকে রাখছেন সেই পার্টটা জাস্ট এখান থেকে ধরায় দিলেই হয়ে যাবে তাহলে আপনার ফাইলটা এখানে আপলোড হয়ে যাবে ঠিক আছে দেন হচ্ছে এখান থেকে মেক এ কপি মেক এ কপি বলতে বোঝানো হয় যে আপনি এখানে যা যা লিখছেন সকল কিছু যদি কপি করতে চান একবারে সেটা হচ্ছে মেক এ কপি দিলেই কপি হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে ইমেল হ্যাঁ ইমেল দিস ফাইল বলতে বোঝানো হচ্ছে আপনি এখানে যা লেখালেখি করছেন সেটা যদি আপনি ইমেল করে দিতে চান তাহলে এই অপশনটা ব্যবহার করবেন ইমেল দিস ফাইল এখানে সরাসরি আপনি যাকে মেলটা দিতে চাচ্ছেন তার নাম মেলটা নিবেন মেলটা নিয়ে এখানে আপনি কি লিখতে চাচ্ছেন সেটা লিখে যা সেন্ড করে দিতে পারবেন ঠিক আছে সেটা লিখে যা সেন্ড করে দিতে পারবেন একটু অপেক্ষা করবেন প্লিজ আচ্ছা একটু অপেক্ষা করেন এক সেকেন্ড डाउनलोड मैं अपनी फाइलटे लेखालेखी करते हैं फाइलटे डाउनलोड कर डाउनलोड कर डाउनलोड कर सतरण फर्मेट पे जा डाउनलोड 
পেজ সেটআপ যদি আপনি যেভাবে করতে চান ঠিক সেইভাবে করে নিতে পারবেন এখানে a4 a5 b4 b5 হ্যাঁ ফোলিও এক্সিকিউটিভ স্টেটমেন্ট লিগাল সকল ধরনের পেজের অপশন পেয়ে যাবেন যেমনটা আপনার প্রয়োজন ঠিক তেমনটা এখান থেকে সাজায় নিতে পারবেন ওকে যেমনটা আপনার প্রয়োজন ঠিক তেমনটা এখান থেকে সাজায় নিতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে कम्पिटर थे कंट्रोल लेखा भूले कटे फिलेटे फिर आनते चान जिसमे আপনার যে কোনো শব্দ খুব সহজে খুঁজে বের করার জন্য এই ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস অপশনটাকে ব্যবহার করা হয় এই ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস অপশনের মাধ্যমে আপনি যে কোনো একটা শব্দকে খুব সহজে ব্যবহার খুঁজে বের করতে পারবেন খুঁজে বের করতে পারবেন এখন এটা হাজারটা শব্দ থাকুক ফুল পেজের ভিতরে একদম 10টা গ্রুপ ডকুমেন্ট থাকুক 10টা পেজ থাকুক যাই থাকুক না কেন এই ওয়ার্ডটা যত জায়গায় ব্যবহার করা হইছে যত চিপায় চাপায় ব্যবহার করা হোক না কেন সকল জায়গা থেকে খুব সহজে খুঁজে বের করে ফেলতে পারবেন এই অপশনের মাধ্যমে এই ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস অপশনের মাধ্যমে এটা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আছে থ্রি ইডিয়ট মুভি দেখছেন না অনেকে থ্রি ইডিয়ট আমি এখানে যে মুভিটা ওখানে কিন্তু ওই ডকুমেন্টের আগে একটা ইয়া ছিল যে ওখানে আমি এখানে কি করে সবগুলা শব্দকে একসাথে ফাইন্ড করে একসাথে রিপ্লেস করে দেয় খেয়াল আছে জিনিসটা যে একসাথে সবগুলো শব্দকে সিলেক্ট করে একবারে সবগুলাকে পরিবর্তন করা যায় करीम दिए दी देखें करीम মানে এই বিষয়গুলো এখন আছে এই নামটা এখন এই পেজে পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে একসাথে সবগুলো ফাইন্ড করার সহজ উপায় খুঁজে বের করার সহজ উপায় আর সেটাকে পরিবর্তন করার জন্য রিপ্লেস আমি যদি এখানে আবার জব্বার দিয়ে দিই ঠিক আছে যে আমি জব্বার ধারা পরিবর্তন করে দিব এখানে জাস্ট রিপ্লেস অল দিলাম সবগুলা পরিবর্তন হয়ে গেছে দেখেন যে জব্বারে গেলাম সবগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে দেখছেন এটা হচ্ছে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস এর সহজ পদ্ধতি আমার 
মানে একটা ওয়ার্ডের মাঝখানে তো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে মানে দেখেন যে সাদি কে এল এফ জব্বর এ এস ই এফ মানে একটা যেটা তো আমি এটা দিছি আমি এটা দিছি এই কারণে যে এখানে যাতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয় যে যে কোনো জায়গা থেকে ফাইন্ড করতে পারবেন আপনি বলতে যাচ্ছেন যে মাসখান থেকে ইয়া হয়ে গেছে এটা তো মাসখানে না এটা যদি ওই হাজারো ওয়ার্ডের মাসখানে থাকে তারপরে ওইটা ওইখান থেকে ধরে নেবে এখন আপনি ধরেন যে একটা শব্দ আপনি এখানে লিখছেন এন্ড এখন এন্ড তো অনেক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে কিবা যে জায়গা আপনি এন্ড আপ ভুলেছে ওটাকে পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন এখন এন্ড যে জায়গায় সঠিক আছে ওইটাও পরিবর্তন হবে এখানে আপনি নির্ধারিত পারবেন এইভাবে এই যে দেখেন এখানে আমি ধরেন জব্বরটাকে পরিবর্তন করব আবার ওই শাকিল ধারায় হ্যাঁ তখন আপনার কি করতে হবে একটা একটা করে পরিবর্তন করতে হবে ধরেন এখান থেকে শুরু এই যে রিপ্লেস শুধু রিপ্লেস অল দিবেন না শুধু রিপ্লেস দিবেন এখানে দিলে এই যে দেখেন একটা পরিবর্তন হবে তখন আপনি দেখতে পাবেন হ্যাঁ এই যে দেখছেন একটা পরিবর্তন হয়েছে না এরকম ভাবে দেখতে পাবেন একটা একটা করে আপনি দেখে দেখে পরে পরিবর্তন করতে পারবেন এখানেও শাকিল ছিল একটা পরিবর্তন হয়েছে আবার এখানে যদি রিপ্লেস দেই এই যে জব্বারে আসছে রিপ্লেস একটা পরিবর্তন হয়েছে এইভাবে দেখে দেখে একটা একটা করে পরিবর্তন করা পসিবল যদি সবগুলো একসাথে পরিবর্তন করতে না চান বুঝতে পারছেন আজিজুল ভাই বুঝতে পারছেন ইয়েস অন নো জি 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 বুঝতে পারছি হ্যাঁ বলতে হবে তো ইয়েস অন নো বলতে হবে ঠিক আছে মাইকটা অফ করে দেন ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনি চাইলে এইভাবে একটা একটা করে পরিবর্তন করতে পারবেন সমস্যা নাই ওকে দেন হচ্ছে আমাদের ভিউ হ্যাঁ ভিউ বলতে হচ্ছে বিভিন্ন দেখা দেখির জিনিস এখানে আপনি প্রিন্ট লেআউট এই যে শো রুলার মানে এই রোলারটাকে যদি ফিরাই দিতে চান দেখেন রুলারটা চলে গেছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এখান থেকে যদি ডকুমেন্টের আউটলাইন এই যে এটা এটা ছিল না এটাকে নিয়ে আসতে চাইলে আউটলাইন তবে রুলার এই ভিউ এর অপশনটা এতটা ব্যবহৃত আমাদের হয় না হ্যাঁ এই কারণে এটার এত দরকার পড়ে না আচ্ছা একটু আমি পানি খেয়ে নিই হ্যাঁ लेखागुलर दरकारी मान बाहर किसार्टर इमेज आनते हैं टुलबार टुलबारे 
ইমেজের কিছু অপশন চেঞ্জ করার জন্য ইমেজে কিছু অপশন ব্যবহার করার জন্য আমি এটাকে ব্যবহার করব এখান থেকে দেখেন সাইজ এন্ড রোটেশন আপনি যদি আপনার ইমেজে সাইজ এন্ড রোটেশনটা পরিবর্তন করতে চান তাহলে এই অপশনটাকে ব্যবহার করতে পারেন এই এখান থেকে দেখেন এখানে যদি উইড এন্ড হাইট পরিবর্তন করতে চান করতে পারবেন হুম ওয়াইড এন্ড হাইট যদি পরিবর্তন করে যান তাও এখান থেকে পসিবল তারপর হচ্ছে এখান থেকে টেক্সট র‍্যাপিং টেক্সট র‍্যাপিং এক ধরনের ব্যবহার যেটার মাধ্যমে আপনি আপনার লেখা এবং ইমেজের একটা কম্বিনেশন করতে পারবেন যেমন দেখেন এখানে এখানে একটু ভালো করে খেয়াল করলে ইনলাইন উইথ টেক্সট মানে এখানে বোঝাতে চাচ্ছে যে আপনি আপনার ইমেজের উপরে লিখতে পারবেন এবং একদম ইমেজের শেষের অংশের ডান দিকে বাম দিকে লিখতে পারবেন বাট ইমেজের শুরুর অংশে ডানে বামে লিখতে পারবেন না এখানে এমন ইমেজটা কিন্তু এমনই দেখাচ্ছে হ্যাঁ ইমেজের শুরুর অংশটা খালি বাট উপরের দিকে লেখা এখানে ঠিক একই রকম দেখেন আমি যদি এখানে দেখাই আমি ইমেজের উপরের অংশ লিখতে পারবো জাস্ট উপরের অংশ লিখতে পারতেছি ইন্টার দিলে অন্য একদম এই যে নিচের কর্নারে চলে আসছে দেখছেন शुदुम्रीचेटुकु जगह लिखते चारोदी ठीक से कलर इमेज चले हमारे रिकलारिंग जी क्लिक कर 
এই যে ইমেজ অপশন ক্লিক করলে এই যে অপশনটা চলে আসবে আবার দেখেন তো বুঝলাম ইমেজ অপশন তো আমি পাচ্ছি না আমি তো ক্লিক করলাম আমি একটা ছবি নামাইছি ইমেজে ক্লিক করবেন হ্যাঁ ইমেজে ক্লিক করলে এই টুল বার থেকে দেখেন ইমেজ অপশন লেখা আছে এই যে ইমেজ অপশনে ক্লিক করলে এই যে চলে আসে তো আমার তো আসে না আসবে না কেন 100% আসবে আমি তো কিছু বুঝতেছি না प्रैक्टिस माइक प्रश्नपरा আমি কেন বলি বারবার এরকম এগুলা ক্লাসের রুলস বন্ধ হয় আর ক্লাসের রুলস রুলস বন্ধ হইলে ক্লাসটা পড়ে আসলে মজা পাওয়া যায় না আমি চাই যে আপনারা যথেষ্ট ভাবে ক্লাসটাকে মনে রাখার চেষ্টা করেন ক্লাসটাকে সুন্দর ভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করেন বুঝতে পারছেন আমি চাই এটা যে আপনারা ক্লাসটা উপভোগ করেন তারপরে যত क्वेश्चन আছে এগুলো নিয়ে কথা বলা যাবে ওকে দেন হচ্ছে কি আমরা কোথায় যাব ইনসার্ট অপশন থেকে শুরু করতে তাই না আচ্ছা ইমেজের অপশনটা তো মোটামুটি ক্লিয়ার ইমেজটা বাদ তারপরে আসে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে টেবিল তারপর ড্রয়িং চার্ট হ্যাঁ এগুলো দেখব হচ্ছে আমরা গুগল শীটে এগুলো দেখব যে শীট পরের ক্লাসে যে গুগল শীট আছে ওই অপশনটা কারণ চার্ট আর ড্রয়িংটা তো দরকারই নাই টেবিল এন্ড চার্ট এই দুটো জিনিস পড়বে আমাদের গুগল শীটে এখানে কোনো প্রয়োজন নাই হরিজন্টাল লাইন হরিজন্টাল লাইনটা কি আমরা পরীক্ষার সময় বিভিন্ন মার্জিন করতাম না যে উপর থেকে একটা মার্জিন করতাম বাম দিক থেকে একটা মার্জিন করতাম তারপরে লেখাটা লিখতাম মানে লেখার একটা ডিভাইড করতাম আমরা তাই না একটা বড় করে লম্বা দাগ দিয়ে ওইটাকে কম্পিউটার ভাষা বলা হরিজন্টাল লাইন এখানে ক্লিক করলে এই যে মার্জিনের মতো আমার একটা আলাদা সেকশন হয়ে গেছে হ্যাঁ আলাদা ভাগ হয়ে গেছে মানে উপরের লেখাটা আলাদা নিচের লেখাটা আলাদা এরকম একটা ডিভাইড হয়ে গেছে হুম আমি চাইলে এই মার্জিনটাকে আর একটু মোটা করে দিতে পারি কোনো সমস্যা विशेष द्रष्टव्य लेखा देखना क्वेश्चन हम विभिन्न जगह विशेष द्रष्टव्य लेखार मत एक अंश मन करते अपनी इम्पोर्टेंट लिख सकते তার নিচে একটা ছোট্ট প্যারা বানায় দিয়েছেন কিংবা একটা ছোট্ট নোট করা একটা জায়গা দিয়ে দিয়েছেন যে এখানে বিশেষ কিছু লিখে দিবেন হম এটাকে বলা হয় ফুট নোট আমি যা সহজ ভাবে বোঝানোর জন্য এইভাবে ভাষাটা ব্যবহার করলাম বিশেষ কিছু লেখার জন্য এই অংশটা ব্যবহার করতে পারেন ওকে তারপরে হচ্ছে হলো গিয়া আহ বিল্ডিং ব্লক এগুলো দরকার নাই স্পেশাল ক্যারেক্টার স্পেশাল ক্যারেক্টার কি স্পেশাল ক্যারেক্টার কে বোঝানো হয় বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্পেশাল ক্যারেক্টার আমি একটু টুলবার থেকে আমার ফন্টের সাইজটাকে ইনক্রিজ করে নিলাম মানে বাড়াই নিলাম ঠিক আছে এই যে দেখেন এটাকে বলা হয় বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন আপনি যে লেখেন থেকে বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবে ওকে এগুলোকে বলা হয় স্পেশাল ক্যারেক্টার কিংবা সিম্বল হম বলা হয় সিম্বল ओके, 
এই দেখেন যখন আমি ইকুয়েশনে ঢুকছি তখন ওই যে ভিউ থেকে ইকুয়েশন বারটা অটোমেটিক আইসা করছে দেখছেন যখন আমি ইকুয়েশন আসছি ভিউ থেকে ইকুয়েশন বার হ্যাঁ এটা অটোমেটিক চলে আসছে এই কারণে বলছি যে এটা দেখানোর মতো কিছু নাই তো এই ইকুয়েশন বারটা কি এখানে হচ্ছে আপনার ম্যাথমেটিক্সের কাজ করার জন্য যদি ম্যাথমেটিক্সের কাজগুলো আমরা ফরেনের কাছ থেকে পাই না আমরা শুধুমাত্র হচ্ছে লেখালেখি কাজটা পাই গুগল ডক্সের জন্য বিশেষ করে সেহেতু আমরা এখানে এটা ব্যবহার না করবো যেমন এ প্লাস টু এ বি প্লাস বি যে এখান থেকে আবার আপনি স্কোয়ার রোটেড হ্যাঁ এগুলো পাওয়া যাবেন থিটা যা যা দরকার পড়ে এগুলো আবার এখান থেকে যোগ বিয়োগ বিভাগে চিহ্ন গুলা এখান থেকে পেয়ে যাবে যদি আমাদের এই কাজটা বেশি একটা দরকার পড়ে না বুঝতে পারছেন এই যে এখানে আমরা যদি দিই স্কোয়ার এর মতো চলে আসবে এই যে স্কোয়ার হুম এভাবে আপনারা চাইলে এখান থেকে কাজগুলো করতে পারবেন তারপর হচ্ছে হলো গিয়া ওয়াটার মার্ক ওয়াটার মার্ক কি ওয়াটার মার্ক হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির লোগো সহ পেজ থাকে না আ যেমন দেখাই আমি এখানে দেখেন বিভিন্ন কোম্পানিতে যারা অলরেডি জব এর জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তারা দেখেন যে একটা পেজ কি বা একটা পেড এর ভিতরে একটা কোম্পানির নাম দেওয়া থাকে বড় করে হ্যাঁ যে এটা ওনার কোম্পানির পেজ এমনটা দেওয়া থাকে এটাকে বলা হয় ওয়াটার মার্ক হ্যাঁ এটাকে বলা হয় ওয়াটার মার্ক এখানে এমন অনেক আছে যেমন আমি এখান থেকে যদি সরাসরি আমি আপনাদের দেখাই আমি এখানে এই যে ইনসার্ট মেনু বার থেকে ইনসার্ট মেনুতে এসে এই যে ওয়াটার মার্কে ক্লিক করলাম দেন এখান থেকে সিলেক্ট ইমেজ এখানে আমি ইমেজটাকে আপলোড করে দিব ধরেন এখান থেকে আমি একটা ইমেজ আপলোড করে দিই দেখি আমাদের কোম্পানির ইমেজটা আছে কিনা এখানে কিছু কয়েনের ইমেজ আছে এটাই আপলোড করে দিচ্ছি এই যে দেখেন আমার লেখা তো স্পষ্ট আছে প্লাস এর নিচে একটা কি ইমেজ চলে আসছে এটাকে বলা হয় ওয়াটার মার্ক এটা কিন্তু হালকা জল ছাপা তাই না জল ছাপার মতো দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় ওয়াটার মার্ক হুম আপনি চাইলে এই যে ফেডেরটাকে উঠাও দিতে পারবেন এই যে এটা ফেডের হ্যাঁ আবার এইখান থেকে টেক্সট এই টেক্সটের ট্রান্সপারেন্সি এগুলো চাইলে আপনি করে দিতে পারবেন যেহেতু আমি এখানে টেক্সট এনে চাইলে টেক্সটও দিতে পারবো এবার আমি যদি এখানে দিয়ে দিই রিকভারি আইটি এটা হচ্ছে আমার কোম্পানির নামটা নিচে থেকেই যাবে फुटार আপনি কত নম্বর পেজে কতগুলা কাজ কত নম্বর পেজ কাজ করতেছেন ঠিক এইভাবে পেজ গুলা নাম্বার ওয়াইজ ঠিক করে দিতে পারবে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হলো গিয়া এখান থেকে দেখেন ব্রেক পেজ ব্রেক আপনি পেজ ব্রেক দেওয়ার জন্য এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন এখান থেকে জাস্ট যেই লেখার থেকে আপনি চাচ্ছেন যে এই পেজে আর লিখবেন না এই পেজ থেকে আপনি একটা অন্য পেজে পেজটা ব্রেক দিয়ে দিবেন অন্য একটা পেজ নিবেন এখান থেকে জাস্ট এসে এখানে পেজ ব্রেক দিয়ে দিলে আর একটা নতুন পেজে চলে আসবে लिखते সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এখানে এসে প্রথম এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন এই যে ব্যাক চলে আসলাম আমি ব্যাক চলে এসে এখান থেকে কি করব আমি সেকশন ব্রেক দিব এখানে দেখেন লেখা আসছে সেকশন ব্রেক নেক্সট পেজ সেকশন ব্রেক কন্টিনিউয়াস হুম আপনি নেক্সট পেজও দিতে পারবেন বাট কন্টিনিউয়াসও দিতে পারবেন সাথে সাথে আপনি কন্টিনিউয়াস দিবেন নেক্সট পেজে তো আপনি কাজ করতে পারবেনই আপনি তার সাথে সাথে এই পেজও কাজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে পেজ ব্রেক এবং সেকশন ব্রেক এর কন্টিনিউয়াস এর একটা পার্থক্য হুম এটা একটু কাজ করলে এটা হাতে এসে পড়বে কাজ যখন করবেন আপনারা তখন এটা অটোমেটিক নোট হয়ে যাবে মাথায় 
তারপরে হচ্ছে লিঙ্ক হ্যাঁ খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস লিঙ্কটা কি লিঙ্কটা দেখানোর জন্য এখানে ধরুন আমি যদি সার্চ করি বাংলাদেশ জি এম ডি মামুন মাহমুদ ভাই বলেন মামুন মাহমুদ ভাই শুনতে পাইনি এই সম্ভব আচ্ছা ঠিক আছে এখানে দেখেন অনেকগুলো লেখা দেখা যায় তাই না সবগুলো লেখার ভিতরে কিছু লেখা ব্লু এবং কিছু লেখা ব্লাক দেখেন আমি যখন ব্লু ব্ল্যাক লেখার উপরে মাউসটা নিচ্ছি তখন কিন্তু আমার কিছু লিখতে পারবো এমন একটা কার্সর একটা চিহ্ন চলে আসতে তাই না দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট বাট যখন আমি ব্লু লেখার উপরে আমি আমার মাউসটাকে নিচ্ছি তখন কিন্তু ক্লিক করার মতো একটা অপশন চলে আসতে এটা কেন আসতেছে জানেন এই লেখাটাকে লিঙ্ক করানোর জন্য এই লেখাটা লিঙ্ক করানো আছে এই সকল ওয়েবসাইট গুলাতে হ্যাঁ এই লেখাটা লিঙ্ক করা আছে এই সকল ওয়েবসাইট গুলাতে এই লেখাটা একটা ক্লিকেবল হয়ে গেছে মানে এখানে যদি কেউ ক্লিক করে সে চলে যাবে অন্য একটা ওয়েবসাইটে দেখছেন আমাকে অন্য একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে আসছে কিন্তু আমি যদি আবার এখান থেকে যে সোরিয়ান স্টেট এখানে যখন আসলাম এটা কিন্তু আরেকটা ওয়েবসাইটের সাথে আলাদা একটা ওয়েবসাইট হবে লিঙ্ক করা এই যে ইউনাইটেড কিংডম এটা একটা আলাদা ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক করা আমি যখন এখানে ক্লিক করব দেখেন আমাকে ইউনাইটেড কিংডম এমন একটা অপশনে নিয়ে আসছে দেখছেন তারপরে দেখেন যে পার্লামেন্ট ডেমোক্রেসি এটা ওকে আলাদা একটা সাইটের সাথে লিঙ্ক করা আর এই লিঙ্কটাই কিভাবে করতে হয় এটা এখন দেখাবো আপনি চাইলে যে কোনো লেখাকে লিঙ্ক করে দিতে পারবেন এই লিঙ্কে যখন কেউ ক্লিক করবে সে সরাসরি আপনার দেখানো সাইটে চলে যাবে এমনটা আপনি কিভাবে করবেন দেখাচ্ছি একটা প্রশ্ন নেওয়ার পরে হ্যাঁ জাহাঙ্গীর আলম ভাই বলেন স্যার কাইন্ডলি লিঙ্কের শুরুটা আরেকবার একটু দেখায় দিবেন প্লিজ লিঙ্কের শুরুটা বলতে হচ্ছে আমি তো লিঙ্কের एग्जांपल দিলাম লিঙ্কে কি আসলে লাস্ট ক্লাসটা তো দেখাই না কাজটা দেখাই না লিঙ্কটা কি সেটা বুঝছেন फेसबुक लेखाबुक डट कम लिंक कर লিঙ্কে ক্লিক করতে পারি কিবা এই যে এখানে টুলবার থেকেও লিঙ্কে ক্লিক করতে পারি হুম এখানে দেখেন আমি যখন এই লিঙ্কে ক্লিক করলাম তখনই আমার সামনে একটা অন্য অপশন চলে আসলো এখান থেকে জাস্ট আমি যদি লিখি facebook.com লিখে যদি আমি এখানে अप्लाई দেই দেখেন আমার লেখাটা কিন্তু ব্লু কালার অটোমেটিক কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এইটা লিংক হয়ে গেছে facebook.com এর সাথে এখন এখানে কেউ যদি ক্লিক করে এই যে এমন লিংক চলে আসছে এখানে ক্লিক করলে আমাকে ফেসবুকে নিয়ে যাবে আমি যদি কোনো কিছু লেখে সার্চ করি নাই কিছু করি নাই জাস্ট লেখাটাকে রিডাইরেক্ট লিংক করে দিছি কার সাথে ফেসবুকের সাথে দেখছেন অটোমেটিক ফেসবুকে চলে আসছে হ্যাঁ অটোমেটিক লিংক এটাকে বলা হয় লিংক ক্লিয়ার ওকে দেন হচ্ছে কমেন্ট কমেন্ট তো এখানে হচ্ছে ক্লায়েন্ট করবে এই কাজটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের কমেন্ট এগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাজ হ্যাঁ ক্লায়েন্ট এখানে কমেন্ট করতে পারে আপনারা এখানে ক্লায়েন্টের সাথে সরাসরি কাজ করতে পারবেন এখানে এমন অপশন আছে আচ্ছা এখানে আর তেমন কিছু দরকার নাই এখানে হচ্ছে ফরম্যাট ফরম্যাটটা কি ফরম্যাটটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কাজের জন্য মূল কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় বাট ফরম্যাটে যা যা আছে এই সবগুলো টুল বারে আছে আমরা এই সবগুলো টুল বারে দেখার চেষ্টা করি হ্যাঁ এই টুল বারে ফরম্যাটের সব আছে এই দেখেন টেক্সট টেক্সটে বোর্ড ইটালিক আন্ডারলাইন হ্যাঁ সাব স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট এগুলো সব এখানে যে সাইজ ক্যাপিটালাইজেশন এখানে আছে দেখছেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকার উপরে এরকম বড় করে লেখা থাকে না হ্যাঁ বিভিন্ন পত্র পত্রিকার উপরে যেমন বড় করে লেখা থাকে এখানেও ঠিক ওই জায়গাটাই দিব আমরা এখানে উপরে ক্লিক করার পরে লেখার অপশন চলে আসে এটা হচ্ছে হেডার অপশন আপনারা চাইলে ইনসার্ট অপশন থেকে এই যে হেডার এখান থেকে হেডার যেতে পারবেন অথবা আপনি আপনার লেখার এই অংশে এসে উপরের অংশে খালি জায়গাটা এসে সরাসরি ক্লিক করলেও আপনার হেডার অপশনে চলে যাবে 
এখান থেকে আপনি কি করবেন ধরেন আপনি লিখতে পারবেন বি টু ভারিং আমি এটা লিখতেছি এখন এটা লিখলাম লিখে এখন আমি চাইলে আমার লেখাটাকে একটু স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবো ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করার মানে এই দেখেন আমার ফন্টের স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেল হ্যাঁ তারপরে এখান থেকে আপনি আপনার ফন্টটাকে চাইলে আরো বড় করে দিতে পারবেন ছোট করে দিতে পারবেন এখান থেকে হচ্ছে হলো কি আপনার এটা স্ক্রিনের জুম ইন জুম আউট এটা হচ্ছে স্ক্রিনের হ্যাঁ তারপর হচ্ছে নরমাল টেক্সট আপনি এটাকে চাইলে এরকম টাইটেল আকারে বড় করে ব্যবহার করতে পারবেন সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে এখান থেকে বোল্ড বোল্ড বলতে বোঝা হয় লেখাটাকে আপনি বোল্ড করে দিতে পারবেন কিংবা মোটা বোল্ড বলতে বোঝানো হয় মোটা তারপর হচ্ছে ইটালিক ইটালি বলছে লেখাটাকে একটু কাট করে দেখেন ভালো করে খেয়াল করেন হ্যাঁ লেখাটা একটু কিন্তু হেলানো হয়ে গেছে কাট করা হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় ইটালিক তারপর হচ্ছে আন্ডারলাইন মানে লেখাটা একটু আন্ডারলাইন হয়ে যাবে নিচে একটা দাগ চলে আসবে তারপর হচ্ছে টেক্সট কালার আমার লেখার একটা কালার আসবে এখানে দেখেন একটা কালার চলে আসছে এটাকে বলা হয় টেক্সট কালার তারপরে এই যে এখানে একটা কলমের মতো চিহ্ন এটাকে বলা হয় হাইলাইট কালার মানে লেখার নিচে একটা ছোট হাইলাইট কালার আসবে এমন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় হাইলাইট কালার তারপরে যে লিঙ্ক অপশন কমেন্ট অপশন এটা হচ্ছে ইনসার্ট ইমেজ যেটা আমরা ইনসার্ট অপশনের ভিতরে পেয়েছিলাম ওকে তারপরে আসে হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্টটা কি আমি আমার লেখাটাকে কোন অংশে রাখবো সেটা সিলেক্ট করার জন্য অ্যালাইনমেন্ট অপশন ব্যবহার করা হয় যেমন এখন খেয়াল করেন আমার লেখাটা ডান দিক থেকে অনেকটা খালি অ্যান্ড বাম দিক থেকে অল্প একটু খালি হ্যাঁ ডান দিকে অনেক বেশি খালি আমি চাচ্ছি আমার লেখাটা মাঝ বরাবর থাকুক একদম মাঝ বরাবর এই যে রুলারের মাঝ বরাবর মানে থ্রি পয়েন্টের এখানে থ্রি থেকে ফোর পয়েন্টের এখানে তাতে থাকুক তার জন্য আমি কি করবো এই অ্যালাইনমেন্ট অপশন এই লেখাটার সামনে ক্লিক করে অ্যালাইনমেন্টে ক্লিক করব এই যে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট আমার লেখাটা মাঝ বরাবর চলে আসছে অ্যালাইনমেন্ট মোট চার প্রকার হয়ে থাকে লেফট অ্যালাইনমেন্ট মোটামুটি আমার এই এই এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার অ্যালাইনমেন্ট পর্যন্ত আমার ক্লিয়ার তাই না এখন আমার নিচে কিছু কাজ আছে তার আগে আমি এগুলোকে একটু ক্লিয়ার করে দিই এখানে একটা কাজ শুরু কি এখানে দেখেন আমার লেখা গুলা কিন্তু অনেকটা লাগানো লাগানো না একটার সাথে কিন্তু আরেকটা অনেকটা মিশা গেছে এমন আমি চাচ্ছি আমার লেখাগুলার একটা লাইন থেকে অন্য একটা লাইনের একটু গ্যাপ থাকুক একটা লাইন থেকে অন্য একটা লাইনের কিছুটা গ্যাপ থাকুক তার জন্য আমি কি করব এই যে দেখেন লাইন স্পেসিং একটা অপশন আছে টুল বার থেকে অ্যালাইনমেন্টের পরবর্তী অপশনটা হচ্ছে লাইন স্পেসিং এখানে যখন ক্লিক করলাম এখন দেখেন পূর্বের তুলনায় কিন্তু আমার লাইন গুলার মধ্যকার অংশে অনেকটা গ্যাপ আসছে দেখেন এখানে শব্দের ওপর তো পারবেন দেখেন এখান থেকে অ্যাড স্পেস বিফোর প্রাইগ্রাফ বুঝছেন কত বড় ইয়ে হয়ে যাবে আবার এখান থেকে অ্যাড স্পেস আফটার প্রাইগ্রাফ তারপর আপনি এখান থেকে কাস্টম স্পেসও করতে পারবেন আগে পরে কত থাকবে এটা আপনি কাস্টম করে নিতে পারবেন কতটুকু আপনি চাচ্ছেন লেখার আগে এবং লেখার পরে হ্যাঁ এটা হচ্ছে লাইন স্পেসিং ব্যবহার করা হয় কিভাবে লেখার একটা লাইন থেকে অন্য একটা লাইনের মধ্যকার অবস্থান গুলো আপনি পরিবর্তন করবেন তারপরে আসেন হচ্ছে টিকমার্ক এটাকে বলা হয় চেক লিস্ট লিস্টিং করা হ্যাঁ এরকম ভাবে আপনি লিস্টিং করতে পারবেন লিস্টিং তিন প্রকারের আছে এখানে চেক লিস্ট বুলেট লিস্ট নাম্বার লিস্ট এটা হচ্ছে চেক লিস্ট তারপরে যেটা এটা হচ্ছে বুলেট লিস্ট হুম এটা হচ্ছে কি বুলেট লিস্ট তারপরে এটা হচ্ছে নাম্বার লিস্ট এটা হচ্ছে চেক এটা বুলেট এটা নাম্বার এর ভিতরে অনেক স্টাইল আছে যেখান থেকে চাইলে আপনি এরকম স্টাইলিস করে নিতে পারবেন হ্যাঁ অনেক স্টাইলিস এখানে পাবেন এই যে স্টাইল এভাবে চাইলে আপনি ঘুরে নিতে পারেন ওকে তারপর আবার নাম্বারিং আছে নাম্বারের অনেক স্টাইল আছে এগুলো করতে পারবেন এই যে দেখেন
what is your country এটা দিলাম দেন হচ্ছে আমি কিছু সাব কোশ্চেন দিব তার জন্য কি করব এই যে দেখেন ইনক্রিজ ইনডেন্ট ডিক্রিজ ইনডেন্ট ইনক্রিজ ইনডেন্টে যখন ক্লিক করবেন তখন কিন্তু এই যে কোশ্চেনের সাব কোশ্চেন চলে আসবে মানে ফার্স্ট এর থাকবে 1 সেকেন্ড গুলো থাকবে 8 যেমন দিলাম আমি এখানে বাংলাদেশ তারপর আবার যখন দিব হ্যাঁ ইন্ডিয়া পাকিস্তান क्षेत्र ठीक है उंट कर जार्नल मान पत्र पत्रिकार जस्टमेटू शेयर लिखते सरसिंग अच्छा टीपू भाई बोलें 
টিপু ভাই টিপু ভাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি না মাজিদুল চৌধুরী ভাই বলেন আমি সবসময় করেছি ইংলিশ আর বাইরে ক্লায়েন্টের কাজ করতে তো সবসময় ইংলিশে ঘুরে আসছি বাংলাটা সম্পর্কে আমার একটা ধারণা নাই এক কথা বলতে গেলে আমি আজ অব্দি বাংলার কাজ করিনি কম্পিউটার বাংলা কিভাবে টাইপিং করতে তাও আমার জানা না সত্যি কথা আপনার কি মনে করেন জানি না কম্পিউটার বাংলা কিভাবে টাইপ করতে তাও আমি জানি না আমার জানতে ইচ্ছা করলো মানে আমি ইংলিশ ফরম্যাটটা দেখলাম কিন্তু বাংলাটা যদি আমার কোনো সময় দেখা না বাংলা তো আমি আজ পর্যন্ত ব্যবহার করি না ঠিক আছে সব সময় ক্লায়েন্টের কাজ করছি তো ওরকম ভাবে ব্যবহার করা হয় নাই এই কথা বলতে পারতেছি না এটা একটু নিচে ঘাটাঘাটি করবেন ইউটিউবে যখন একটু ঘাটাঘাটি করবেন না তখন পেয়ে যাবেন ইউটিউবে অনেক এমন ভিডিও আছে আপনি একটু ঘাটাঘাটি করলে অনেক কিছু পাবেন বাংলা টাইপ করুন একটা ইংলিশ লিখলে বাংলা হয়ে যাবে যেমন আমি লিখলাম এই যে জে আই দিলাম জি হয়ে গেছে এই যে বললাম আমি কখনো বাংলা ব্যবহার করি না এই কারণে এটা যদি আমার কখনো লাগে তাহলে এখান থেকে ট্রান্সলেশন এটা ব্যবহার করি আপনাদের মোবাইলে যদি গুগল ডক সফটওয়্যার থেকে থাকে আচ্ছা আমার একটু এখানে সমস্যা করতেছে মোবাইলে হ্যাঁ আপনাদের এখানে মোবাইলে আসেন আব্দুল সাত্তার ভাই আপনি মোবাইলে আসছেন না আপনি শেয়ার করেন আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার করেন না অন্য কেউ না যাকে বলতে শুধুমাত্র তিনি আব্দুল সাত্তার ভাই স্ক্রিনটা শেয়ার করেন তারপরে ওখান থেকে আরেকটা অপশন আসবে ওখান থেকে স্ক্রিনে ক্লিক করবেন শেয়ারে ক্লিক করে তারপর একটা অপশন আসবে স্ক্রিন ওইখানে ক্লিক করলে স্ক্রিনে শেয়ার হয়ে যাবে জি স্যার করছি স্যার আসে নাই তো আমাদের এখানে শেয়ারে ক্লিক করলে এই মোস্তাফিজুল ভাই করছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা এটা দেখেন মোস্তাফিজুল ভাই এটা দেখেন মোস্তাফিজুল ভাই এটা দেখেন আর কেউ স্ক্রিন শেয়ার করা লাগবে আপনি সরাসরি গুগল ক্রোমে চলে যান এটা সবাই ফলো করেন এটা কিন্তু আমি রেকর্ড করে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা সবাই ফলো করেন ভালো করে গুগল ক্রোমে চলে যান আপনি এখানে আসছেন এখানে আসার পরে এখানে লেখেন গুগল ডকস গুগল ডকস 
वुड बॉक्स जी अच्छा प्ले स्टोर থেকে নামানো যায় না প্লে স্টোর থেকে তো নামানো যায় আপনি গুগল ক্রোম থেকে যান এখানে আপনি ডেস্কটপ মুভ করতে পারবেন না গুগল ক্রোম থেকে যান গুগল ক্রোম থেকে সরাসরি গুগলে গেছে ক্রোম এ যান গুগল ডকস তো গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যায় ওখানে নামালে হবে না 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 সেটা তো না করলাম প্রথম তো ওইটাই না করলাম যে প্লে স্টোর থেকে যদি নামানো থাকে সেটা ডিলিট করে আচ্ছা এখানে আপনি সার্চ করেন গুগল ডকস সবাই খেয়াল করেন যারা মোবাইল ইউজার আছেন সবাই খেয়াল করেন তারপর ওই যে ডানে উপরে ডানে একদম উপরে থ্রি ডট অপশন এখান থেকে ডেস্কটপ সাইট করেন এই যে দেখেন নিচে ডেস্কটপ সাইট লেখা আছে দেখছেন ওটাতে ক্লিক করেন এই যে একদম ডেস্কটপের মতো হয়ে যাবে স্ক্রিনটা সম্পূর্ণ ডেস্কটপের মতো হয়ে যাবে এখান থেকে ওই যে গুগল ডকস ফ্রি অনলাইন ডকুমেন্ট এডিটর এটাতে ক্লিক করেন উপরের টাইপ সর্বশেষ সর্বপ্রথম ইয়াতে হ্যাঁ এখানে ক্লিক করার পর দেখেন পিসির মতো একদম তারপর এখান থেকে গো টু ডকস এ ক্লিক করেন গো টু ডকস এই লেখাটাতে ক্লিক করেন দুটো বাটন দেখা যায় না হ্যাঁ এটা করার পর এখান থেকে এই যে আপনি তো ড্রাইভ নামানো ব্যাক যান ব্যাক যান গো টু ডকস এ ক্লিক করেন আবার আপনি ড্রাইভটা আগে সিলেক্ট করে রাখছেন এই কারণে ড্রাইভ আসছে আপনার কাজ করতে হবে হচ্ছে আপনি ইয়া করেন ওই সম্পূর্ণ হিস্টরি ক্লিয়ার করেন ব্যাক গিয়ে সম্পূর্ণ হিস্টরি ক্লিয়ার করেন বলতে সবগুলো আপডেট করে দেব হিস্টরি ক্লিয়ার করতে হবে হিস্টরি এটা কোথায় আমি জানি না ভাই এই যে থ্রি ডটে ক্লিক করেন থ্রি ডট ও হিস্টরি হিস্টরি তে ক্লিক করেন এখান থেকে ক্লিয়ার ব্রাউজিং ডেটা এটাতে ক্লিক করেন गुगल डक्स मोबाइल কিন্তু এটা ড্রাইভ তো মোবাইলে এটা তো ই আনস্টল হয় না আপনার ড্রাইভ টা আনস্টল করার অপশনও নাই আপনার বাট ডিজেবল করে নেন ডিজেবল আপনি ওই ইয়াতে হ্যাঁ ইয়া থেকে ডিজেবল করে নেন আপনি তো ভেজাল আচ্ছা অন্য একজন শেয়ার দেন তো আমি সহজ পদ্ধতি দেখাই দিতেছি আপনি শেয়ারটা অফ করে দেন আচ্ছা ঠিক আছে ও করতেছি এটা এইভাবেই হবে যেভাবে দেখাচ্ছি না ওইভাবে হবে ওখানে जूमे क्लियर मोबाइल 
फलो कर गुगल डक्स लिखे सार्च कर সবাই ভালো করে খেয়াল করেন এবার এটা ডেস্কটপ সাইড করেন এখান থেকে যে প্রথম একটা যান তারপরে গো টু ডক্স এ ক্লিক করেন এখানে ক্রোম ক্লিক করবেন জি তারপরে আবার ওই থ্রি ডটে ক্লিক করে ডেস্কটপ সাইড করে দেন অটোমেটিক ঢুকে যাবে আর কিছু করতে হবে না এখান থেকে ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক থেকে নতুন একটা ডকুমেন্ট আপনাদের সামনে চলে আসবে একদম সেম টু সেম পিসির মতো পিসি তে যেমন এটা জুম কিংবা মানে ছোট বড় করব কিভাবে স্যার এই যে ওই যে দুই আঙ্গুল ধরে এরকম টান দেন মাসখানে দুই আঙ্গুল দিয়ে টান দেন জুম করে কিভাবে মোবাইলে যেভাবে জুম করে ভাবে করেন না হয় না তো কোন ট্রাই আ হ্যাঁ হইছে এই যে হলো তো अच्छा <laughs> ग्रुप আচ্ছা অন্য কে আছে গ্রুপে এখানে কে কে অ্যাড আছেন মেসেঞ্জার গ্রুপে জি ভাই আমি আছি আলমগীর ছোটটা থেকে আচ্ছা আলমগীর ভাই এই যে আলমগীর ভাই কে মেসেজ দিয়ে লিংকটা দিয়ে দেন ভাই এটা ক্লাস শেষে যোগাযোগ করবেন আমি বের হয়ে যাওয়ার পরে এখন ক্লাসে টপিক গুলো নিয়ে কথা শেষ করি क्वेश्चन গুলো শেষ করি অনেক অপেক্ষা করতে আছে ঠিক আছে समस्या মেসেঞ্জার গ্রুপে জাস্ট আমাকে মেনশন দিয়ে নক দিবেন মেসেঞ্জার গ্রুপে আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে করতে হচ্ছে এর অনেক কথা কো জি স্যার আর একটা আর ওই ওখানে যে বাংলা টাইপিং এর এটা দেখাইছেন ওটা কি কোন একটা ওই যে ইংলিশ লিখে যে সাইট হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা সাইটের নাম বাংলা টাইপিং লিখলে হবে গুগলে সার্চ করলে হবে কত পেয়ে দেন আমি কি সমস্যা টিপু ভাই কি সমস্যা मंडल मंडल पंचराम मंडल 
সম্ভবত শুনতে পাচ্ছি না আলমগীর সোপটা ভাই আমি আজ ফার্স্ট টাইম অ্যাডমিশন নিছি যখন আমাদের একটা ক্লায়েন্ট যখন আমাদের কাজ দেবে তো সে কি আমাদের কাজটা কি বুঝাই দেবে আমাকে যে ধরনের কাজ করা লাগবে অবশ্যই 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 বুঝাই দেবে জয়েছিলেন জয় ভাই কি বলেন মানে আমাদেরকে যখন আমরা কাজ করব তুমি আমাদেরকে ইংলিশে জানতে হবে অবশ্যই ইংরেজি সালা কি ফ্রিল্যান্সিং ভাবা যায় ইংরেজি সালা ফ্রিল্যান্সিং এর কোনো মূল্য আছে 